ഗുഡ് മോർണിംഗ് അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ലേസി സൺഡേ ഫുഡ് ബ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നേരം വൈകിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇഫ്താരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങി എല്ലാവരും ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഓവർ കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്തതാണ് ദോശ ബാറ്ററി കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കൊണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഒരു എഗ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ബ്രെഡ് ചൂടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഫാമിലി മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ലഞ്ചിൻ്റെ പണിയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ച് ഹോട്ടൽ സ്നാക്സ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ചൂടാക്കി അതും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് കഴിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലഞ്ചിൻ്റെ പണികളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൽ ഷെഫ് പിള്ളയുടെ നിർവർണ ഫിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലഞ്ചിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പം വാട്ടർമെലൻ്റെ ഒരു റിഫ്രഷിങ് ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ടർമെലൻ നല്ലോണം അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അപ്പം അതിൽ അതിൽ ലൈമും കുറച്ച് പൊതീന ലീവ്സും കുറച്ച് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കുടിച്ച് പിന്നെ അത് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ലഞ്ചിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി വീണ്ടും അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരിപ്പും ക്യാരറ്റും കുറച്ച് വെള്ളരിയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒരു പരിപ്പ് കറിയാണ് അപ്പം എല്ലാം ഇട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കി ആ പേസ്റ്റ് ഈ പച്ച വേവിച്ച പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക അധികം തിളക്കരുത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് അധികം തിളക്കാതെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ കടുകും കായ്മുളകും കരിവേപ്പിലും എല്ലാം ഇട്ട് കട്ടിവാക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കടുമാങ്ങ ഉണ്ടാക്കി കടുമാങ്ങ ആദ്യം കട്ടിയിൽ കടുകും ഉലുവയും കരിവേപ്പിലയും പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് തിളക്കുമ്പോൾ മാങ്ങൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ തോലോടൊക്കെ മുറിച്ചിടും അത് നല്ലോണം തിളച്ച് ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു കല്ല് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര ഇടലില്ല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ശർക്കരയാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ശർക്കര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഉപ്പേരിക്ക് ക്യാബേജ് ആക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്കി ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം ക്യാബേജ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കടുപ്പും കരിവേപ്പിലും പൊട്ടി വരുമ്പോൾ മുറിച്ച് വെച്ച ക്യാബേജും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റി അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങയിൽ ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മിക്സ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെയും മൂടി വെച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഈ തേങ്ങ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം മിക്സാക്കി അങ്ങനെ അതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ക്യാബേജ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിലൊരു പത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയും ഒരു മൂന്നാല് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് പുളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വയറ്റി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് വയറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയത് അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് അധികം റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായിട്ടത് ചമ്മന്തിയാക്കി അരച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ അവിടെ ചട്നി റെഡിയായി അതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ ചമ്മന്തിയും ക്യാബേജ് ഉപ്പേരിയെല്ലാം റെഡിയായി ഇനി അടുത്തത് ഷെഫ് പിള്ളയുടെ നെയ്മീൻ നിർവണയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് കഷ്ണം നെയ്മീനിൽ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല മസാല പുരട്ടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് മുളക് മഞ്ഞൾ
വാഴൻ്റെ ഇല ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീന് ഞാനൊരു ചട്ടിയിൽ രണ്ട് കഷ്ണമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ പീസാണെങ്കിൽ ഒറ്റ പീസ് വെക്കാനേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതിൽ രണ്ട് പീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലില് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ കരിവേപ്പില മല്ലിച്ചപ്പ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വിതറി കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ നല്ലോണം ഇടണം അതിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇവിടെ നെയ്മീൻ നിർവണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈമായി എല്ലാവരും കൂടി ലഞ്ചെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് കഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെഫ്കളിലൂടെ നെയ്മീൻ നിർവർണ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചോറെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിച്ച് പിന്നെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം ലേറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തത് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു മണിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫാത്തിക്ക് കോൺഫ്ലെക്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാൽ കാച്ചാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പാൽ കാച്ചിയതിന് ശേഷം ഫാത്തിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കോൺഫ്ലെക്സ് റെഡി ആക്കി കൊടുത്ത് അപ്പം തന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ സൺഡേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് റവൻ്റെ ഒരു മധുരമുള്ള സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചായ ഇവിടെ റെഡിയായി അത് ഒഴിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്നാക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും താമസിക്കും അപ്പം തന്നെ സ്നാക്ക് ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഒരു ആറു മണിയൊക്കെ കഴിയും സ്നാക്ക് മകരി പുസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്നാക്ക് സാധാരണ കഴിക്കാറ് അങ്ങനെ ഒരു മുട്ട കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഏലക്കായ്പൊടിയും ഇട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇതൊരു തട്ടിക്കൂട്ടൽ സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് ഇതും അതൊരു ഒന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പം ഒന്ന് തിക്കാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് റവ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതായാലും സാരമില്ല നോർമൽ റവയായാലും സാരമില്ല അത് റവ തിക്കാവുന്നത് വരെ റവ ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏലക്കായ് പൊടിയിൻ്റെ കാടിയും വാനില എസൻസാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാനിവിടെ കാർഡമൺ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാനില എസൻസ് ഇല്ലേനു അപ്പം നല്ല തറ നല്ല തിക്കാവുന്നത് വരെ റവ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കടായിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെ വെക്കുക ഓയിലൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഫയർ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ബോൾസായിട്ട് കൈനെ കൊണ്ട് നുള്ളി നുള്ളി ഇട്ട് ഇതിന് നുള്ളി ഇട്ടത് എന്നാണ് തലശ്ശേരിയിലെല്ലാം പറയൽ അങ്ങനെ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫയർ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ അത് മൊത്തത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു എഗ്ഗിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു എഗ്ഗിനെ കൊണ്ട് കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും പിന്നെ ഈസിയും ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ സ്നാക്കൊക്കെ കഴിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിയായി എല്ലാവരും കുറേ സംസാരിച്ചിരുന്ന് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതും ഒരു തട്ടിക്കുട്ടി ഡിന്നർ തന്നെയാണ് ഇന്നും റെഡി ആക്കിയത് ഗോതമ്പ് ദോശയും എഗ് ചില്ലിയും പിന്നെ ഒരു കൊക്കനറ്റിൻ്റെ ഒരു ചമ്മന്തിയല്ല ഒരു കറിക്ക് പകരം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്ക് നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതും ഒരു തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ ആണ് കുറച്ച് തേങ്ങ മുളക് പൊടി ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തത് പച്ചമുളക് ഉപ്പ് കരിവേപ്പില എന്നിവ കൈനെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി കറി ഇവിടെ റെഡിയായി അങ്ങനെ ഡിന്നർ എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച്